ఈరోజు మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎకనామిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని నేర్చుకోబోతున్నాం మ్యాక్సిమమ్ ఈ వీడియో ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందండి వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా చూసినట్టయితే వీడియో స్కిప్ చేసేసేయండి ఏం పర్వాలేదు ఇంకొక రెండు రోజుల్లో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ఎకనామిక్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎకనామిక్స్ అంటే అటు ఎంఈసీ తీసుకున్న ఇటు సిఈసీ తీసుకున్న ఇది ఒక గ్రూప్ సబ్జెక్ట్ అనమాట దీని యొక్క పేపర్ ప్యాటర్న్ ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది అందరికీ తెలుసు త్రీ ఇంటూ టెన్ థర్టీ మార్క్స్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ థ థర్టీ మార్క్స్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వాటిలో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు చూద్దాం ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీ టెన్ మార్క్స్ అంటే టోటలీ వాడు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఇచ్చిన ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో నుండి త్రీ క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీ టెన్ మార్క్స్ త్రీ ఇంటూ టెన్ థర్టీ మార్క్స్ ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ విత్ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియా ఇదే క్వశ్చన్ని ఇండియా ఈజ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ అన్న ఫామ్లో కూడా అంటే సెకండ్ వేలో అడుగుతారనమాట సెకండ్ వన్ డిఫైన్ పావర్టీ వాట్ ఆర్ ది కాజెస్ ఫర్ పావర్టీ ఇన్ ఇండియా థర్డ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిఫెక్ట్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ అండ్ సజెస్ట్ సమ్ రెమీడియల్ మెషర్స్ ఫోర్త్ వన్ మెన్షన్ ది వేరియస్ కాజెస్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇన్ ఇండియా ఫిఫ్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాజెస్ ఫర్ లో ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ సజెస్ట్ మెజర్స్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్ సిక్స్త్ వన్ వాట్ ఆర్ ది కాజెస్ ఆఫ్ హై బర్త్ రేట్ అండ్ లో డెత్ రేట్ ఇన్ ఇండియా సెవెంత్ వన్ క్రిటికల్లీ ఎవాల్యుయేట్ ది నైన్టీన్ నైంటీ వన్ న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిత్ వన్ మిజర్స్ టు రెడ్యూస్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇండియా నైన్త్ వన్ వాట్ ఆర్ ది కాజెస్ ఫర్ ది రూరల్ ఇండెబిట్నెస్ ఇన్ ఇండియా సజెస్ట్ మెజర్స్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ సో దీస్ ఆర్ నైన్ క్వశ్చన్స్ ప్లేస్ ది క్రూషియల్ రోల్ ఫర్ టెన్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్మీడ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ మ్యాక్సిమం నేను చాలా ప్రీవియస్ పేపర్స్ చాలా రిఫర్ చేశానండి దానిలో చూసినట్టయితే అంటే రిమైనింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఈ నైన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్ అంటే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అదేవిధంగా కంటిన్యూషన్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ అందుకే ఈ క్వశ్చన్స్ని టెన్ మార్క్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్గా పరిగణించబడి మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ నైన్ క్వశ్చన్స్ని మీరు కంపల్సరీగా చదవాలి ఈ నైన్ క్వశ్చన్స్లో చాయిస్ కదిలేసినట్టయితే మళ్ళీ బిహైండ్ లెవెల్లో వచ్చినట్టు మనం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది సో యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ రీడ్ దిస్ నైన్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ అండి సో టోటల్లీ అక్కడ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఆర్ ది రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ థర్డ్ వన్ డిస్క్రైబ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ రివాల్యుయేషన్ ఆన్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఫోర్త్ వన్ వాట్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ ఫిఫ్త్ వన్ వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రోడ్వేస్ సిక్స్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూటీఓ సెవెంత్ వన్ వాట్ ఈస్ కోరిలేషన్ స్టేట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఎయిత్ వన్ కాజెస్ ఆఫ్ హై బర్త్ రేట్ ఇన్ ఇండియా నైన్త్ వన్ నీడ్ ఫర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ టెన్త్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్ లెవెంత్ వన్ రీజన్స్ ఫర్ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ ఇండియా ట్వెల్త్ వన్ మెజర్స్ ఫర్ ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్టర్స్ థర్టీన్త్ వన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ది స్టేట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సిక్స్టీన్త్ వన్ డిఫైన్ లారెంజ్ కవ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ సెవెంటీన్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఎయిటీన్త్ వన్ రైట్ అబౌట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ నైన్టీన్త్ వన్ డిఫైన్ ప్రైవేటైజేషన్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ ట్వంటీన్త్ వన్ వాట్ ఈస్ పొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టైప్స్ ఆఫ్ pollution so these are 20 questions plays the crucial role for
marks uh, five marks question ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నాన్న సో మీరు ఈ ట్వంటీ ఇవి కూడా నేను ప్రీవియస్ పేపర్స్ చాలా సెట్ చేసి వాటిలో కంటిన్యూషన్గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్గా ట్రీట్ చేసి మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో మ్యాక్సిమం ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మీద కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎయిట్ రాయవలసి ఉంటుంది దీనిలో కూడా మీరు చాయిస్గా ఇది చూసుకొని ఒకవేళ బై మిస్టేక్ అవి రాయ రాకపోతే మనం చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది సో మ్యాక్సిమం ఈ యొక్క థీరీ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా రాయాలి టెన్ మార్క్స్కి సో ఈజీగా ఎలా స్కోర్ చేసుకోవాలి అని మీకు తెలియజేసుకోవాలని ఉంటే మీరు దయచేసి కామెంట్ చేయండి మీరు చేసే కామెంట్స్ని బట్టి నేను వాటి వాటికి కూడా నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేసి పెడతాను అదేవిధంగా ఈ యొక్క ట్వంటీ మార్క్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ చాలు మ్యాక్సిమం ఇవి ఫైవ్ మార్క్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మేడం ఇవే చదివితే వస్తాయా అని అంటే మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం అంటే మ్యాక్సిమం స్టడీ మెటీరియల్స్ కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నిటిని వెరిఫై చేసి వాటి నుండి బాగా ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ని మీ ముందుకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్గా తీసుకురావడం జరిగింది మీరు ఇవి చదవండి నాన్న ఇవి చదివితే సరిపోతుంది సో ఎవరన్నా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు ఈ యొక్క ఎస్ఎస్సీ విజన్స్ని కొత్తగా చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి అదేవిధంగా ఈ ఇది ఈ ఛానల్ ఎక్కువగా మన కామర్స్ అండ్ అకౌంట్స్కి సంబంధించిన ప్రతి క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మీకు చేరవేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ వాచ్ మై వీడియోస్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ థ్యాంక్ యూ